不沉重，哭了一人多。前尘如梦，岁月匆匆，繁华尽，成败终，一场空。寒窗数载金前尘，富贵功名变朝风。回首处，才知谁是英雄。望苍天，笑人间，悲恩怨叹桑田。有喜人，生死与言。望苍天，笑人间，悲恩怨叹桑田。如临梦，把酒谈笑醉容颜。苍天笑人间，悲恩怨叹桑田。有喜人，生死与言。望苍天笑人间，悲恩怨叹桑田。如临梦，把酒谈笑醉容颜。哎呦，轻点，轻点，小月，你别生气啊，以后我不打架了。听方先生这么说，你跟吴松可是情同手足、肝胆相照的知心好友，那为何会落得如此田地呢？哎，我一直以为吴松是我最可靠的知心好友，可直到有一天。我才发现，其实是我一厢情愿的。那你怎么就突然顿悟了呢？相识放榜，黄榜揭晓那一天，我的人生从此就变了。我看看，第一名是吴松。吴松，再看看有没有咱们啊？怎么会没有呢？没有我，不可能没有你啊！再好好看看。哎，大家别急别急啊！今年乡试的三甲范文马上公布，供大家参考学习。这是我写的文章啊！这是我写的。哎，你的文章？是是是，这是我写的。落款是吴松啊。怎么会这样啊！科举人到了，科举人到了。哎，诸位，诸位，吴松，哎，我问你干什么？吴松，为什么我写的文章是你的名字？哎，你先冷静，你听我解释啊！听你解释，你偷取了我的文章，盗取了我的功名。方兄。我知道你名落孙山，心情不好，但是这里是贡院之地，不得胡闹。胡闹？你才是胡闹！你这个混蛋，你为什么要这么做？为什么？哎，你干什么？这你在打人？为什么？来人！来人！别打了！别打了！别动！别动！起来！若不是吴松他耍了手段的话，方先生就是当今内阁了。如今事已至此，说起来已是陈年往事，于事无补。吴松心狠手辣，为了功名利禄，竟置兄弟于死地。他取代了我的功名，还陷害我入狱。不过，这一切的背后，还隐藏着更大的一个阴谋。方兄，方兄，你没什么事吧？谢谢你替我四处奔走。小月要嫁给吴松了。我说方林，你就听兄弟一句劝吧。我必须得告诉他，就算他不嫁给我，也不能嫁给吴松那个混蛋。哎。
停叫！哎，停叫！你干什么呀、啊？停，停！小月，是我小月，小月，我是方林。你回来做什么？今天是我大喜的日子，请你让路吧。让路，小月，你绝不能嫁给吴松，你不能嫁给吴松啊！事到如今，这也是没办法改变的事实。你能摆脱牢狱之灾。我为你感到高兴，更为你母亲感到高兴。她现在身体不好，你要好好照顾她。小月，你能不能让我见你一面？我现在已经是吴家的儿媳妇了，身为人妻，自有人妻之礼。你为什么一定要嫁给吴松？你为什么不等我？是不是吴松他逼你嫁给他的？你是真的不明白，还是装作不明白？不知道，我真的不知道。我真正的委屈，是没完没了的等你回来，却不知道你到底什么时候回来。从小我们青梅竹马，我一直把你当做托付终身的对象。你们读书人，爱把女人比作花，可盛放芳华，到底有多久？不过十年八载，而我的盛放芳华。大部分时间给了谁？可是你一夜之间成了阶下囚，你说我该等你多久？一生吗？可是我们已经约定好了要相守一生啊！那是你在我的身边，你不在我身边，这终生之约怎么守？这难道是我的错吗？难道是我的错吗？小月。你能不能告诉我，你为什么要嫁给吴松啊？我被他害得这么惨，我受了这么多罪，世界那么多的人，你为什么一定要嫁给我的敌人呢？他对你多么不好，我不知道，我只知道你不在的时候，他照顾我，照顾你娘。他害你害得多惨，我也不知道，我只知道，他是个重情义、对得住朋友的人。重情义。对得住朋友，我被诬陷，被监禁，被关了这么长的时间，都没有你这一句“对得住朋友”，让我觉得更冤屈的。方丽，你还爱我吗？爱。如果你爱我，就请你给我。和我未来的相公有衷的祝福。时辰已到，起轿吧。起轿！走开，别在这碍事儿。是不堪回首啊！哎，那个姓吴的，果真是个卑鄙小人。但是没想到你跟他之间的恩怨，竟然如此纠葛，比我的命途还要坎坷呢。哼，一介相识，一个无松，让在下的命运从此跌入谷底，与功名利禄再无缘分呢。哎呦，我说媳妇儿，你在做什么呢？伯母，昨天晚上呢，你留我住在这儿，我很感谢你，所以呢，今天我做点吃的给大家。哎呀，菊儿有你这个媳妇儿，我就放心了。菊儿，啊，伯母，你把我当成方二哥的妻子了
。哎呀，现在我唯一担心的就是咱们灵儿啊。灵儿，灵儿她怎么了？不是嘛，二十多年前，自从那个爱慕虚荣的女人走了之后啊，她就再也没有遇上意中人了。爱慕虚荣的女人，伯母，我昨天就听你提到过。哎，他们两个从小啊是青梅竹马，后来那个女的碰到个有钱有势的男人，她就嫁给他了。嗯，那伯母，你刚才说的那个女人到底是谁啊？那个有钱有势的男人又是何人呢？他们三个人到底是怎么回事啊？你干什么，小月？对不起，对不起。我去看伯母。你放开我！如果我今天不把憋在心里的话说出来，我想我会后悔一辈子的。你放开我！小月，你知道吗？我我第一次见到你，我就喜欢上你了。我经常情不自禁的就走到你家门口。就是想见你一面，可是，可是我们相见恨晚，我没有勇气向你表达，因为，你已经选择了方言。别说了，你们一向是最好的兄弟，请你自重。我的心如刀绞啊！够了，你们俩是最好的兄弟，现在他在坐牢，而你却说这些，你对得起他吗？如果你不想让我讨厌你的话，请以后。别再说这些话，伯母，你千万别误会。哎呀，那天我们只是……没有怪你的意思。武松喜欢你，是他一厢情愿，所以我求求你，委屈一点，嫁给武松，救救灵儿，好吗？伯母，我要是答应了你，那就是背叛了方林。如果他知道我嫁给了武松，他怎么受得了？灵儿若要怪……就怪我一个人吧，我求你，谢谢你，伯母，伯母，你没事吧，伯母？糟了，哎呀，我的鱼，我的鱼蒸过头了！哦，快快快！看看，好好的一条鱼。哎呀，哎，真是吃饭不知饭味，睡觉不能贴着竹席呀。晋升啊，你自打曾娘胎出来呢，就高床软卧的，什么时候睡过竹席呀？这以前吧，我听说过有些高举不重的一些书生呢，最后选择了轻生这条道路，我还不太相信。现在我可真是感同身受了，成云，你千万别想不开啊！你要是死了，我怎么办？哎呀，少爷，你说什么呢？我只不过说着玩儿，我还真寻死啊！哎，不过我还经常做一个梦啊，梦见发榜的那一天，我找啊找啊，找了五个时辰都没找到我的名字。哎呀，这真是一局迟迟不开中的赌局啊，实在让人太难受了。哎呦，哎，哥儿几个都在呢。哎，你们看，你们看。就是他们四个，哎，真是冤家路窄呀！哼，哎，什么冤家？我们怎么会是冤家呢？就是，你们几个嚣张什么呀？反正你们也高中不了。哎，我说什么来着？狗嘴吐不出象牙吧？就是，你能吐出来？杜兆清，我还真想知道你名落孙山之后，嘴里边能吐出个什么来？嘿嘿嘿。你们几个呀，在这图争口舌之快有什么用啊？等到揭榜之日，自然会见分晓。好啊，揭榜之日，一定是我们几个人在笑，你们几个人在哭，哭就还见什么分晓啊？笑！哎，我就问你们，哎，你们，哎，你们干什么？等着，咱们走着瞧。我跟你们说啊。都是小事儿，上京考状元才是大事儿。嗯，哎，你说这晋升和昌云怎么还不来啊？赵俊，不要着急，我们再等一等。哎，你们看，一会儿揭榜了，你四。
四个人，真嚣张。没错，是吧？太对了，傻眼。有什么了不起的吗？他们嚣张不了多久，很快就要改口叫我们举人了。哎，差爷来了，来放马，放马，来了，来了。可能？哎，怎么会是他们呢？哎哎哎，别人客气点。恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜呀！恭喜几位，应该是谁叫谁新科举。四位公子，都说你们四个人不行了，自不量力呀！是啊，何等书生如此无礼，还不快拜见各位新科举人呢？啊，就是拜见。我看你们呢，是忘了带纸带笔来抄范文了吧？谁要抄你的范文啊？你，你，冷静点，住手！干什么？我跟你们说啊，我们是新科举人，不跟你们几个一般见识。你，你过来，你住手！我打死你！住手！哎，急了，急了！别生气，别生气啊！我们走了，你滚吧你们！好，好，别生气，别生气。别跟他们斗，他们高中了，我们斗不过他们的。你们忘了大闹公园的责罚吗？不要重蹈覆辙，那就这样被他们欺负了吗？君子报仇，十年不晚。对，留得青山在，不怕没柴烧。少爷，我们走。呸！所以你没有再继续考取功名，不仅仅是鄙视那些贪官，还有更大的原因，那是因为吴松在背后耍手段，让你不能再考取功名。也不尽然如此。虽然我知道吴松每一次都会耍一些卑劣的手段，但真正让我放弃功名的，是岁月。岁月。每次科举，虽然我知道吴松会耍手段阻挠我，但我都带着一颗必中的信心去参加考试。落榜，我就再考；再落榜，我还考，然后还是落榜。我都会锲而不舍，誓要滴水穿石。可是日复一日，年复一年，一晃二十年过去了，岁月真的可以磨灭一个人的斗志。当别人已经习惯你是一个失败者的时候，渐渐的，你也就相信自己是一个失败者。我已经不再去想功名的那些事儿了，就只想踏踏实实、安分守己的在家里做一个普通的老百姓。这真是岂有此理！你遭遇的一切，皆是无松所为。可是，你不能就此气馁啊！我都已经说过了，岁月会让一切变淡的吗？但岁月也能证明一切。只要你不放弃的话，你一定能成功。二十年了，这二十年不足以证明我就是一个备孕的书生吗？我跟你说，这天底下，真的是没有怀才不遇的。反倒是那些不遇的人，才会说自己是怀才。虽然我和方先生才相识不久，但是我看得出来，方先生，你是人中之龙，杰中之杰。再说了，你我有着同样的敌人，同仇敌忾。所以啊，我真的很希望方先生你能答应我，助一臂之力。徐大人，在下一介不疑，您的知遇之恩，在下感激不尽。那太好了，太好了！你答应我太好了。啊不不不，我不是那个意思，我的意思是说，在下，呃，不能答应。这样吧，你有什么条件，尽管跟我说。如果我能办到的，我一定答应你。徐大人，其实是在下不愿意离开家母。怎么会这样子呢？所有的世子。哪个不是希望有朝一日他们能当官再归来孝敬父母啊？谁叫我当时就好胡言乱语？灵儿，灵儿，你怎么喝成这样啊？啊！你别管我娘，你你不要再喝了。你大闹公园，安然无恙
，已经是不幸中的大幸，不要喝了。别管我，娘，我自认做人循规蹈矩，没有半点差池。为什么？为什么老天爷这么对我？灵儿，娘知道你伤心。不要再难过了，好不好？不要再难过了，娘。我没考中举，你是不是特别的失望？不会，不会，我的好灵儿，娘对你这一辈子都不会失望的。你骗人，你一定很失望。我这回没考上，来年，下一届。咱们再考，一定会考中的，好不好？还考？不考了，我再也不考了。不能，夏姐一定要考，考试是你毕生的希望，一定要考，一定要考，一定要考！毕生的希望。不是我毕生的希望，灵儿，是你一生的愿望，灵儿，你别过来！我终于想明白了，这是你毕生的志愿，你让我刻苦读书，考取功名，那不是为了我。也不是为了方家的祖祖辈辈，你是为了你的一己私利。不是的，最亲的兄弟出卖我，我最爱的女人离我远去，都是因为你，都是因为你。灵儿，灵儿，不是这样的，不是这样的，不是这样，不是这样啊，不是。你想当状元的娘是不是？我告诉你。你做梦，你不配！<笑>我不是灵儿，你不是灵儿，你是举儿，你这孩子怎么这样啊？连娘亲都欺骗啊！好，我我我是举儿，举儿啊，灵儿呢？呃呃，我哥他考状元去了，对他一一一,一会儿就回来啊，你先等一会儿。他没回来，他不会不要我不管我了吧？哎，不是，娘，那个他一会儿就回来，你等他一会儿啊。不会吧，灵儿。我的灵儿不要我了，不，灵儿，灵儿不要我了，灵儿，灵儿，你是谁呀你？我，呃，娘，他。哎呀，你一边去！哎，他不可靠，我信你。你告诉我，我们灵儿不会不管我吧？伯母，呃，那方林是个孝子啊，他怎么会不管你呢？他现在只是在京城，那回来是需要一段路途的。呃，很快回来，他会好好照顾你一辈子的，不用担心啊。啊那就好，灵儿会回来的。啊，您就放心吧，咱们快去做饭吧，他一会儿就回来了，别打扰客人。哎、会回来的，会管我的，会回来，不会不管我的，会回来的，会回来的。效忠人质，难得的人才。来来来来来来来来来来。大人请。嗯嗯。哎呀，朱大人，这份是你应得的。谢谢大人，谢谢大人。大人，按常例，怎怎么会这么多？不多。这次通天书院对大人的谢意非常丰厚，这份儿就是你应得的。通天书院，嗯，荆轲举人都归通天书院。大人
，那我还是特……哎，你别这么食古不化嘛，令郎。哎，天祥啊，我知道这件事情，对令公子来说确实委屈了些，但是，我可以向你保证，令公子是可造之才，只要来年卷土重来，我保他必定中举。我这是哎，就这么说定了。来喝酒。<笑>来来来，大家喝一杯啊！<笑>来来来来来来来，各位官人，姑娘们来了，来。哎哎，大人，嗯，您看看今天的菜是不是合口味呀、啊？再瞧瞧这些姑娘，您是不是满意呀、啊？上官豪，你今天可抛错媚眼了啊！没有看到我们吴大人坐在这里吗？哪个吴大人呢、啊？当今朝廷有几个吴松吴大人呢？快去行个礼。哎呦！原来是吴大人大驾光临，哎，您有什么吩咐，尽管跟小的说，我一定给您办得妥妥帖帖的。哼，上官老板太客气了。哎呀，你这个地方办得好啊！本官祝你俊业鸿开，一本万利。哎，谢大人吉言，我这醉琼楼一定生意红火，财源滚滚。哼，哎呀。这位姑娘很面熟啊，未曾请教。哎，她叫小红，是在下的内人。您瞧，这些姑娘要是不满意，尽管去找她。吴大人，别见外，随时都可以找我。哎，我这个人呐，很啰嗦，还请小红姑娘别嫌弃啊。别人我都嫌弃，我有吴大人您。我绝不会嫌弃的。<笑>那小红，你嫌弃本官吗？你呀、啊，我最嫌弃的就是你了。<笑>哎呀，我说什么来着？女人心，海底针，摸不透，摸不透啊！哟<笑>、no, ，知府大人生气了。哎，小红姑娘莫怕。有本官替你撑腰，谢谢大人。哎，您三位大人慢用，我们还要去忙。上官老板就不必陪了。哎，好，自便吧。啊啊啊！小姐。你的手艺是越来越好啦。今天风怎么那么大？啊，对了，小玉，嗯，那个篮子里的刺绣，你赶紧拿到绸缎庄交给老板吧。哇，这么多刺绣！小姐，其实小玉不明白，你乃是名门淑女，为什么还要拿这些刺绣去寄卖呢？家里现在的状况你也看到了，虽然这些刺绣不值什么钱，但也能帮补一下。可是老爷说正在谈生意啊，很快就能赚得一本万利啦。你这个老爷啊，根本就不是做生意的料。大事不好了，小姐，大事不好了。什么事啊？有事慢慢说。外面，外面来了一群人，都是找老爷讨债的。少爷，这个时候，咱们应该回府了吧？这样出来玩耍，是否不太好？不是已经跟你说过了吗？一切都听我的安排，放心吧。是。哎，好不容易来到集市上，你是想喝茶还是听戏文？哼，喝茶听戏文，平时都可以。不过今天啊，我还有更重要的事要做。哎，少爷、嗯、太神秘了吧？什么事儿这么重要？过几天啊，就是云儿的生辰，我想给她买份礼物。哦，那少爷想好选什么礼物给她了吗？我都看好了。前面街角有一家珠宝店，那里有颗夜明珠。老板说啊，等闲女孩看见它，都是惊呼赞叹，甚而流连驻足啊。哦
，少爷，有没有这么夸张啊？管他夸不夸张呢，反正这个夜明珠，我志在必得啊。那也是，少爷想要的东西什么时候得不到？这件事情千万不要让其他人知道，万一要传到我爹的耳朵里，又该骂我了。少爷，你就放一万个心吧，就算我爹和我娘，我也不会告诉他们。好兄弟，走吧，少爷，嗯、啊，走。哎，掌柜的，少爷，那不是小玉吗？怎么会不在这儿呢？哎，他就是，还真是，他怎么在这儿？知道了啊，看起来好像很焦急的样子。倒不知道，走过去看看。最好还是上别的地方问问吧。小玉，杨少爷，看见你太好了。你怎么会在这儿？有帮人来找我家老爷讨债，小姐叫我来这里找老爷，可是老爷又不在。小玉，那现在你们家小姐怎么样？现在小姐正一个人面对那帮债主，不知怎么办呢。这样吧，长云。你去珠宝店买下我要的东西，小玉，我跟你回去。走，哎，少爷，我能跟你们一起去吗？不用了，这事儿我能解决。记住，买东西是大事儿。走，小玉。啊，少爷，出来，还钱，还钱，还钱，出来，不能还钱，不能还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还出来。各位不好意思啊，家父不在，请你们宽容几天。等他回来，定会有回音。向坤豪，你躲得了吗？出来还钱！哎呀，过来过来，还钱！还钱！还钱！还钱！不能听我说啊，家父真的不在。不用管他，要是不还钱，咱们冲进去，随便找几样东西算了。是啊，就是。这样好吗？如果你们再这样无礼，我就报官了。报官也得还钱呢。不用管他，不要不要不要不要！让开！小姐，住手！女儿，没事吧？别怕，有我在。我说你们几个书呆大人，光天化日之下欺负一个弱小女子，还有没有廉耻了？呃，杨公子，您来这儿正好给我们大家伙评评理。上官豪到我的酒坊吃喝玩乐，欠了一屁股债不说，他今天还躲着不出来，我们可都是有凭证的。行了，我知道了。上官世伯欠你们的债，算我杨晋生头上。等会儿我让我的下人给各位送到店铺里。有杨少爷这句话，我们就放心了。哎，哎，是。不过你们记住了，以后再发生这样的事，找我杨晋生，不要为难上官姑娘，听见没有？啊，是是是，听见了，听见了。行了，走吧。哎，谢谢谢谢谢谢。打扰了。云儿，你没事吧？今天真是谢谢你啊。对了，小玉。赶紧把刺绣拿去卖了。是，真是不好意思给你添麻烦了。没事，举手之劳嘛。借你的钱，我会想办法还你的。云儿，你跟我还用计较这些东西吗？哎呀，你看这手，今天怎么这么不规矩？该打，该打。呃，对了，过两天就是你的生辰了，碰巧京城名班明先生到这儿来演出，到时候我陪你去看戏吧。哎，我听说过这个戏，说他们在京城演，好多达官贵人想请都请不到的，他们怎么会来滁州呢？呃，他们一年四季都会到处淌演的。呃，我还听说啊，他们那个班主啊，脾气特别古怪，酬金高吧还不见得能请动。他们这次能来滁州，我觉得应该是占有他们的贵人吧。一定是你吧，花重金请的吧？你别瞎说了，云儿，我怎么能请得动呢？少骗我，不要为我破费了，好吗？云儿，为了你，我做什么都值得。金生，我说真的，不要再为我做任何事。你跟杨世伯三番四次帮我们，我们家实在欠你们太多，这一辈子都还不完。云儿，你跟我从小就有指腹为婚之约，而且咱们两家是世交啊，本来就是一家人，互相帮忙不是应该的吗？可是一直以来都是你们帮助我们的呀。既然是一家人，就不分你我
人质问：“你你为什么不躲开？”首先，我不是淫贼。再说了，我也没有趁人质问。你当时是被带有剧毒的暗器所伤，所以我必须把你的毒吸出来，要不然你性命不保了。那你还是看了呀？我不看怎么帮你吸啊？我只能保证，我对你没有非分之想。你敢？我把你眼睛挖出来！你刚刚醒过来，赶紧吃点东西，然后你就有力气把我双眼给挖出来了。无聊。爹，你说你要做生意，要经营酒庄，咱们家哪来那么多银子？这你就不用操心了，我都准备好了。找杨伯伯借的是吗？你要干什么呀？我们已经欠杨家太多了，跟你说了一辈子都还不完了。哎，早晚大家都是一家人啊。他不会追着咱们要债的，你什么意思啊？哦，你欠了人家钱，你还不用还人家了？这大不了也就作为你出嫁的聘礼嘛。你知不知道你在说什么啊？云儿啊，像杨晋生这样的大少爷啊，那为了你什么都愿意付出，这是不可实在是不错啊,啊！你看他什么都为你着想，我说你。哎哎哎哎！你怎么走了你？你我这都是为了你好。哎，爹，我打你凭什么打我？爹，不许打，不许打！你，你看看你的宝贝儿子，他都干了些什么？哎呀，孩子有什么错误，你跟他好好说就是了。干嘛要打呀？我告诉你啊，他现在别的没学好，他学会偷东西了的。爹，孩子，你为什么一口咬定这夜明珠是我偷的呢？不是偷的，那不是偷的，也是抢的。娘，你看我爹啊，他就是不相信我，非得说叶明珠是我偷来的。哎呀，孩子，如果这事儿是光明正大的，那你跟娘说说，这叶明珠你是怎么得来的呀？对呀、啊，你说呀、啊。你是不是有什么难言之隐呢、啊？娘，我就实话跟你说了吧。这颗夜明珠，是是少爷让我买的。哎，既然是少爷让你买的，你为什么不跟你爹好好说清楚啊？娘，因为少爷嘱咐我了，让我替他保守秘密，他怕老爷知道以后会责骂他。哦，你看看。好，既然你说是少爷让你买的，那我们现在就去找少爷当面对质。如果你敢对我撒谎的话，你看我不打断你的腿！走，爹，找少爷，不用吧，闪开，爹，爹，哎，爹，哎呀，爹，哎，少爷，啊，呃，少爷，哎，正好，皇叔，发生什么事了？哎，少爷，有件事我想问你，啊，你看啊，呃，这个夜明珠，是你让常云去买的吗？啊，原来是这事儿啊，这颗夜明珠啊，确实是我让常云替我去买的，真的？当然是真的了，哎呀。我是怕我爹知道了，到时候又该骂我了，所以我跟昌云说啊，千万不要让任何人知道。啊，看来真是这样啊。啊，爹，我都说过了嘛，你就是不相信，我爹非得说这是我偷来的。哎，昌云啊，我是怕你误入歧途，将来后悔都来不及嘛。哎，皇叔，你放心吧，昌云的能力非凡，将来啊必定会有所作为，不会让你们失望的。哎呦，我可不敢奢望那么多呀。说实话，当年要不是老爷救了我们这一家，恐怕我们早就在那场灾难中丧命了。眼下我什么都不求，我只想我们邝家一家人好好的服侍老爷和少爷，就足以了。哎，光叔，你也太客气了。从小我就把你当成自家人，昌云呢，他更是我兄弟。哎呦，这这是这使不得呀！这昌云他他他怎么能跟少爷你称兄道弟呢？我们这一家人就是给老爷来当牛做马的，常云他能服侍少爷您就足以了。哎，爹，我
。黄叔叔，这话您说的不对，我把您当成自家人，昌云他就是我的兄弟，以后您再这么说，我可不高兴了。是少爷，您是个善主，呃，昌云有福气，那我回去干活了。啊、嗯，昌云啊，听少爷的话，不要给少爷添麻烦啊。知道了，爹。哎，那我去了啊。有劳了，黄叔。用不着这么对你爹吧，少爷，你不知道，我这个爹就是顽固不化。哎，这出师表里是怎么说来着？不能妄自菲薄。难道我这一招做下人，这一辈子只能做下人吗？说得好，有志气。哎，对了，少爷，我刚才没来得及问，上官小姐怎么样了？哎，事情总算摆平了。少爷，你这回又替上官世伯还了多少银两？哎，别提了。总之啊，这颗夜明珠还有还债的事情，千万不能让我爹知道，听见没有？哦，我知道了，我会替少爷保密的。走，走。你们两个有什么事情瞒着我？啊？爹，老爷。你们两个跟我到书房来一趟。少爷，这。嗯、现在女侠及时出手相救。要不然我现在恐怕一赴黄泉路了，真的要感谢你的救命之恩。行走江湖，路见不平，不必言谢、嗯。怪就怪我不识时务，人家圣意全权的要收买我，我却把人家拒绝于千里之外。这世上，竟有不贪的官。我徐天佑要是真想贪，早就贪了。你是徐天佑？在下顾心兰，参见徐大人。哎，女侠快请起，快起来。怎么了？你认识我？心兰早在京城就听过大人的名号，一代忠良，严打贪官，曾经在朝上向皇上立陈吴松罪状，简直大快人心。哎，可是啊，还是被平品外贬到这儿来了。